，是杨你回。月月，怎么是你？这里是一百万，拿着钱离开世瑶。佩佩，让我离开世瑶，凭什么？凭什么？你知不知道，世瑶已经和特龙集团达成了合作，三天之后就会签约。据说呀。那位神秘的大老板叶总也会亲自出面，而你，臭水沟里扶不上墙的烂泥，就别死皮赖脸的赖在徐家了。我劝你啊，见好就收，拿着这钱赶紧走。我是赖脸扶不上墙，我告诉你，世阳能拿到腾龙集团的合作协议，完全是因为我，完全是因为我没听错吧？本来我以为，凭借我们之前的关系，有些话我就不想说的太明白，因为我不想让你走的太难堪。但既然你这么恬不知耻，那我不介意给你上一课。世瑶，钱的话，只要你答应，不透露我们之间的关系，我可以再给你加一百万。如何？不透露关系，再加一百万。徐世瑶。分手是你真实的想法吗？在你眼里，钱真的能解决一切吗？你现在已经有了花不完的钱，还不够，钱也不够。我告诉你，这点钱算个屁！我要的是高高在上，一览众山小，这种感觉。我不懂，石瑶，你跟我说实话，你要跟我分开，是不是因为他？秦月比你会打扮，也比你懂浪漫，但更重要的是，她在床上比你的表现要比你这条死鱼强一万倍。我懂了，也许你说的对，我们真的不是一个世界的人。我劝劝你，三天以后，我会把离婚协议放到你的办公室。还有你一直想要的，和腾龙集团的合作协议。腾龙集团的合作协议？世瑶，你别这么瞎说，他呀就是打肿脸充胖子，像他这种人，怎么可能跟腾龙集团有关系？别忘了，你下午啊还要去见腾龙集团的叶总呢。啊，看来你们和这位叶总很熟啊。那是当然。虽然你俩都信任，但是你和他之间的差距，犹如天堑。天堑，希望三天以后，你们还能有这样的自信。鱼儿姐，徐先生就是不知道你是腾龙集团的老板才会跟你。你如果告诉他真相，他一定……告诉他有用吗？他喜欢还欣赏的，不过是腾龙集团的业主，而不是我这个家庭主妇。叶叔，鱼儿姐，三天后的清源现场已经布置完毕，您看、啊，照常举行就好。本来这次签约想给他一个惊喜，现在。就当是好好告个别吧。叶总，您在吗？呃，我是徐氏集团的徐世瑶啊。你来替我。叶大哥，叶总，有事吗？是这样的，叶总，就是三天后的签约仪式呢，正好是我的生日。到时候我想邀请您过来，我会去的。真的吗？哎，太好了！三天后，我期待与叶总的见面。到时候我有些话跟叶总说去。到时候我也有件事情要告诉你。好，好，好，好，我这就回去好好准备。叶总，三天之后你来现场，一定会让我们签约仪式更加蓬荜生辉。
，叶总，我还有一个小小的请求，呃，我生日那天，能不能麻烦您把这个面具给摘下来？好的，谢谢叶总，谢谢叶总，啊，谢谢叶总。刘小姐，您为什么不告诉徐总您的真实身份？也许他会回心转意的。告诉他有什么用？他已经病了。可是您这样会吃亏的。刘叔，我想出去走走。世阳，见到叶总了吗？当然见到了。那他有没有答应去参加你的生日会？答应吧，姐，属于你我的腾飞，马上就要开始了。走，叶舒瑜，你在这干什么？叶舒瑜，你该不会是跟踪石瑶吧？我没有，你没有，那你为什么会出现在腾龙集团？还真是阴魂不散。我告诉你，我们石瑶啊，已经攀上了高人，你配不上。高人。所以你真的要去舔腾龙集团那高高在上的叶总是吗？舔？叶舒瑜，你知不知道你在说什么？好吧，如果你是叶总，你让我来舔你都行啊。<笑>可是你不是，所以你连被我舔的资格都没有。如果那个叶总跟我一样，抛掉外在的一切，只是一个普通人，你还会去舔吗？叶舒瑜啊。你要不要听听自己在说些什么？你也配跟叶总比？你连叶总身上一根毛都不值！闭嘴，师烈！你该闭嘴的人是你，叶叔。像叶总那种高高在上的大人，不是你这种层次的小康拉尼可以碰瓷的，知道吗？再跟我废话，我翻脸！你们走。是呀，我今晚给你面子了，不要再对我胡搅蛮缠啊！听好。走吧。离婚协议书，别忘了给我啊！别他妈让我看不起你。要，帮我准备一份离婚协议书，还有集团和许氏的合作。是你，看你穿的人模狗样的，骚狗弄姿的，肯定是偷我儿子的钱买的吧？嘴巴给我放干净一点！你这什么态度？什么人给你的胆子，敢跟我这么说话的？谁给你的胆子，敢这么跟我老板说话？你是哪里来的小白脸？我儿子不要的垃圾，你都能看得上？就是，叶淑雨，你可真够虚伪！之前明明说那么喜欢我哥，现在居然跟这个小白脸搞到一起。饭可以乱吃，话不能乱说。我就说了，怎么了？做都做了，这偷情都偷到光明正大了，我早就看出来。你看看你穿的，还定制款。我看你穿什么都是贱货，这肯定是偷我儿子的钱买的。我偷了，放开！你凭什么说我偷你儿子钱买？你有证据吗？证据？还需要证据吗？要不是偷我儿子的钱。你哪里来的钱？有我自己的钱买的，你自己的钱，那就是卖肉的钱吗？现在做婊子的都做得这么光明正大了吗？你就是一个靠男人养着的臭婊子，哪来的钱买这么贵的衣服？你知道这衣服多少钱吗？几十万，你一个家庭主妇买得起吗？我买不买得起跟你有什么关系？我脱下来。我都没有这么贵的衣服，你真是穿着好衣服。放开！要打我！妈，他打我！打！打！这人给我站起来！这个贱女人偷家里面的钱买衣服，还敢跟这个小白脸搞到一起，快给我拖出去！这两个女人满嘴贪饭，给我轰出去！是。什么人了？我拉出去。叶淑仪，他把我扔出去，我就告诉我儿子赶紧离婚。小姐。你看这样处理合适吗？无所谓了。别说到你的家，小姑娘别
，真的，我真的答应。您这是在北京一美金，真的是金融的，是吗？帮我通知聂白，我要在夜宿厅定个位置，然后顺便与奶奶给我介绍相亲对象，当面结束婚约。用手指的心情。让我们一起。什么事儿吗？你们成龙集团的人扔出来了。不是叶淑云那个没良心的贱人，是瑶啊！你可要给妈做主啊！我现在就去找他。叶淑云，你滚在这儿啊！要离婚了，我只是来拿我的东西。收东西是吗？我问你，这些年我给你的钱，你是不是偷偷藏起来，去包养小白脸去了啊？你他妈对得起我吗你？小白脸，顾金珠跟你说的？我妈跟我说的怎么了？告诉你，你给我记住了啊！就算咱们俩离婚了，她也是你长辈。院长，你目无尊长，知道吧？离婚了。今天最基本的礼仪连耻都忘了是吗？我只说一次，第一，我不管他们怎么说，但我结婚这几年我是什么样的性格，你应该清楚。第二，这几年你给我的钱我一分没有走，全都存在了一张卡里，卡就在船头柜，密码是你的生日。第三，我没有不尊重你妈，但她是什么样的人，你应该清楚。我他妈今天。喂，石瑶哥哥，过两天就要和腾龙集团签约了。我帮你约了腾龙集团的高层，打探到了一点消息，就在本市最好的餐厅——雁西湖。雁西湖，叶淑云，今天这事没完，我跟你说。石瑶呀，嗯，还好这次咱们宴请的是腾龙集团的高层，我也是拿着腾龙集团的名号才定到这儿的位置的。咱们请他们在这儿吃饭，他们肯定会透露一些消息的。齐月，还好有你在。你就是我的贤内助，你知道吗？不像这个叶淑云，什么都不会，就是个废物。这次要是掏出点什么消息啊，那我跟腾龙集团的合作就更有把握了。叶淑云，你还要不要脸？你还真敢跟过来，一直追着石瑶哥哥不放。也没有规定说这儿不能别人进来啊。看来你离开徐家的日子也不好过了。我第一次见那雁西湖这么高档的餐厅，简直坐我一车来的，真是可笑。我坐什么车，跟你有什么关系？还嘴硬的。石瑶哥哥每年给你的那点钱，你都用来包养身边那个小白脸了吧？哎，小白脸，我劝你呀，还是不要跟着这个女人了，没有什么前途的。不如来我们徐氏集团，我给你呀安排一个保安当，你能怎么样啊？<笑>被狗咬了，难道要咬回去吗？满嘴喷粪的人，就让他接着喷吧。不进去。要，这不是你的月证明。什么月证明？叶淑云，说你土鳖，你还真是。应该不会，连燕西湖这么高档的餐厅需要预约，你都不知道吧？这里的老板啊，可是江云亭。来到这里吃饭的人呢、啊，非富即贵。我今天邀请的呀，就是腾龙集团的高层。而你这种贱人，叶淑云啊，要不我今天你跟我和秦月下个跪，兴许我会考虑转关系，把你带进去。是姚哥、啊，你就别费神了。这燕西湖呀，可是东方都这规矩，这吓人与狗啊！叶淑云，你他妈疯了吧你！叶淑云，你竟然开始打我！叶淑云，小白，原来他就是奶奶给我介绍的那个小情人。谁给你们的胆子，在燕西湖门口闹事？叶总，他就是今天邀请你的江先生，身份神秘，我暂时还没查到。不好意思，叶小姐，今天妈妈邀请您，非常感谢您的赏光。不用客气，江先生，就是不知道江先生今天约我来的目的是……叶淑云。你演戏演的一点也不像，找这么一个不入流的演员给谁看呢？哎，还不得不说，你这身高仿服做的还真不错。叶淑云，找这演员不便宜吧？难道你以为找一个小白脸演一出倒追的戏就能让石瑶哥哥回心转意吗？
叶舒雨，你不会真的天真的以为随便找了个演员陪你演一出戏，就能让我回心转意吧？哈哈。不过该说不说哈，你找的这个小白脸嘛，长得确实是不错，就是不知道这床上功夫怎么样啊？哎呦，该不会是外强中干吧？啊！哈哈哈哈对不起，叶小姐，这里苍蝇太多。扰乱了咱们的兴致，我这就让人打扫一下。演的倒还挺像，保安，保安呢？把这对奸夫淫妇给我赶出去！各位女士，请不要在餐厅大声喧哗。哎哎，徐总，今天您不是要宴请腾龙集团的领导吗？怎么还不进去啊，徐总？我说你们这家餐厅的档次是越来越低了，现在连这种阿猫阿狗这种货色都敢混进来吃饭了是吗？还敢殴打贵宾？你们的安保部门是干什么吃的？你还愣着干什么？还不马上把他们赶走！安保部来人，快！我们餐厅不欢迎你们这种衣衫不整、连预约都没有的下等人，把他们给我赶走！谁打走？因为欠我的总要还回来。都听到了，给我打走！你就不问问我是谁吗？没必要。我们徐总今天宴请的可是腾龙集团的高层，那都是贵客。别说你们动手了，就算是没动手，惊扰到我们的贵客。我们也要把你们赶走。叶舒雨，看到了吧？这就是权力带来的好处，地位带来的优越。等我们跟腾龙集团成功合作之后啊，我就是徐氏集团的执行总裁，而你只是被我踩在脚底下的贱。江先生，看来今天这饭是吃不成了，因为我要先处理几条狗。应该是我说八经在吃，发生在我家门口的事，还是我来处理比较。云林哥，什么时候回来的？都不跟我说一下。聂白，你这几年长进不小啊，就连你手下的人也敢扬言让保安打断我两个，将我扔出宴席府了。云林哥，哪敢呀？为我今天全凭你的极限，是谁下了眼敢冒犯你？给我五分钟，我马上就到。三分钟，如果你还不到的话，我就要考虑是不是要换个合作伙伴。叶舒雨，<笑>你还真有意思，你找来的人在来之前连聂总的名字都打听好了。哪用得着那么麻烦呢？啊，这门口不就贴着领导的照片吗？啊，聂一白，像他们这种平时靠骗吃骗喝混进来的人呢，好不容易混进来一次，那还不得多了解了解，省得后面没饭吃，还不动手？左右不过三分钟而已，等一下又有什么关系？哎，练练，一群没眼力见的，这是。很抱歉，给二位带来了不愉快的用餐体验。为了表示歉意，我这里有张至尊金卡，还希望二位可以收下。有了它，我们宴席湖的所有消费都可以免单。聂聂总，他他就是个破老公。闭嘴。那我就却之不恭了。你得罪了贵宾。这个经理就免了吧。聂聂总，我我也是为了咱们公司着想的。聂总，徐总说了，这这个女的，这坐着破出租来的，还有这个男的，就是他请了一个破演员。哎，徐总，徐总今天宴请的可是通路集团高管，说说是这两个人在这儿会拉低咱们餐厅的档次呀。哎，是吧？是吧，徐总？啊、聂总，哎，我的意思是，像咱们这么高端的私人会所，那肯定不能让这些阿猫阿狗啥的随便进去吧？哎，那如果是这样的话。我们算什么？像我们这些有钱、有身份、有地位的人，那那怎么想啊？所以我觉得哈，如果这位经理今天受到处罚的话，那我们今天宴请腾龙集团高层的事情，恐怕就得另寻他处了。你别上头呀！万一他们来，真的对我们没好处。你放心好了，腾龙集团那可不是一般的客户啊！啊说到底，他们这帮人都得要舔着腾龙集团过活过日子。哎，我就不相信，他们会为了两个骗子，真敢把腾龙集团给得罪。如果他今天真敢把这两个人给放进去的话，那到时候我在签约仪式上向叶总提上那么一嘴的话，哎呀，那这燕西湖这么高端的餐厅，嘿嘿，还开得下去吗？还是是要你讲的周到，不想某些贱人
，有眼无珠的不来讨好世瑶，反而找一些不三不四的人来演戏。那你也走，我们就先进去了啊。哎，别着急嘛。来人，预约单。徐氏集团对吧？没错。你疯了吧你！从今天开始，你们徐氏集团就是我燕西湖的黑名单了，永不接待。来人，把这两个人给我轰出去，别在这里丢人现眼。啊！你，徐年长，老子现在可是长隆集团，你给我等着。这位姐，江总，找我什么事儿？虽然有点突兀，也没什么准备，但是能不能行李架给我？江<笑>总，就一张会员卡，就想让我嫁了？猜到了，这还不好猜。叶一白他好歹是一方大佬，他都不认识我，但从他刚才跟你说话的态度和对你的恭敬，这都看不出来的话，那我这眼睛不是白长了吗？这个急诊见我先生是不是？你是他吗？江总，你说什么？没什么，我知道这有点突然，但这是长辈定下的不约。长辈，我怎么没有听过这个事儿啊？我爷爷当年他走得很突然，没有跟我说过。这件事我听说了。这样吧，过两天是我奶奶大寿，你的三家，到时候他会跟你说的。你们给我等着！你你都为什么要把我赶出来？难不成他们两个真的有什么重要的身份？都是你，都是你害的我！我气你是吧？狗屁的身份！他就是老子不要的贱物！没错，你看叶淑云那个骚样，他呀就是被聂祖给包养了。企业的也不是什么好东西，这么对老子。行，你再过几天我跟唐龙集团签约一晚，我让他们等死吧。鱼儿姐，你真的要和那个江总结婚吗？不会的。其实婚约的事情我早就听说了，只是当时没有在意。徐世瑶的事情出了之后，我对婚姻更没有兴趣了。那过两天江老夫人的大寿，长辈的寿宴，作为晚辈还是要去的。帮我备好寿礼。嗯，行。世瑶，嗯，我拿到了江家老夫人的生日邀请函。去到这样高档的宴会，那可是身份和地位的象征啊。太好了，月月，有了腾龙集团的合约，再加上江氏的地位，我徐氏何愁不腾飞啊？月月，放心，我一定会让叶淑瑜跪在你脚下，给你舔鞋啊！谢谢，亲爱的。叶总在这。你都能来，我为什么不能？我可是要江老夫人亲手写的邀请函，你算个什么东西啊？也敢跟我比？这江总要我来参加生日宴，也没有给我邀请函啊？不是吧？连邀请函都没有，就敢来参加这么高端的宴会？你是不是又看上哪个大佬想被包养？贱人就是贱人，一辈子呀，总想靠爬上别人的床来抬高自己的地位，殊不知啊，在别人眼里。你就是个顽固。这要说起爬床，你应该比我更在行。你现在吃的、穿的、用的，包括你的身份，不都是爬上徐世瑶的床得来的吗？这些是你的。谢，你给我闭嘴！当年在学校的时候，你就压我一头。当年世瑶他喜欢的是我，不是你。就是你这个贱人用计把世瑶勾走的。现在啊，我终于拿回了属于我的一切。至于你，这个被人遗弃的贱人，终于被我踩在脚底下了。你们这群蠢货，还愣着干什么呢？还把人给我带走？我可是江老夫人亲自邀请来的贵宾，得罪了我，我让你们一个一个吃不了兜着走。住手！滚开，死老太婆！你是个什么东西，敢拦我？你知道我是谁吗？我倒要看看是谁这么嚣张，敢在江老夫人的寿宴上撒野！我男朋友可是徐氏集团总裁徐世瑶，我们啊可都是受江老夫人的邀请才来的
。哦，我怎么不记得邀请过什么徐氏集团？一会儿啊，我得好好问问，看看是不是什么阿猫阿狗都能放进来的。看来这个老太婆跟江老夫人关系不错，算了，忍一口气。原来您和江老夫人认识啊？这真是大水冲了龙王庙，主要是啊，主要是这个人。他呀，没有邀请函，还想进来傍大款，这被我逮了个正着。周云夫人，我的确是受了邀请才来参加寿宴的，只是邀请我的人并没有给我邀请函。我看你举止端庄优雅，不像那些流连灯红酒绿的女人，倒是你打扮的花枝招展，看着就让人心烦。来人，把他给我请出去，这种人不适合在老夫人的寿宴上出现。我们徐氏集团马上就要和腾龙集团签约了，到时候看你们还怎么嚣张！和腾龙集团签约，哼，一只鸡飞上枝头，那还是一顶，骨子里的畜生味儿是改不了的。把他带走，放开！走吧，咱们一起进去。老夫人，您的好意我心领了，但是我没有邀请函，还是算了吧。我说让你进去，看谁敢阻拦。那就多谢老夫人了，姑娘，咱们都认识这么久了，我还不知道你叫什么名字呢。对，忘了自我介绍了，我叫，抱歉。小玉姐，这是李老亲自雕刻，价值五千万的玉手套。李老还托我带花，让你有空去看看他，他没多少时间了。李老就是个老顽童，他哪是没有多少时间了？他只是玩心起来罢了，没有人陪。改天我去看看他。姑姑，你快来为我做主！又发生什么事儿了？姑姑啊，肯定为你做主。嗯。你怎么进来了？叶淑雨，你还不知道，这位啊，是我姑姑万苏，她呀。可是江家的旁系，今天这场宴会啊，就是我姑姑家亲自操办的。我想进就进，想出就出，谁也拦不住。叶淑雨，被徐氏瑶退婚的女人，现在要么跪下来给小玉道歉，要么我叫保安把你拖出去。你只是江家的一个旁系，这江老夫人的寿宴，好像还轮不到你做主。这个寿宴的负责人可是我，让谁进让谁出，我可是有话语权。哟。还带了礼物，想走后门啊？你以为江老夫人这是连礼物都收的吗？来人，把他这顿破烂给我扔了！慢着，打开看看。这这是玉寿桃，托你是土鳖，你还真是。玉寿桃去年的拍卖价格就已经超过五千万了，你竟然连李老的作品都敢造假？你们检查都没有检查，怎么知道是假？这还用查吗？当然是假的了。像你这种穷鬼，别说送了，连碰都碰不得李老的作品。叶淑云，你这玉树桃仿的可以，竟然可以以假乱真。可惜啊，这假的它就是假。真的玉树桃呢，在宴会开始之前就已经被人送来了。这个人呢，就是我老公。这种场合，众目睽睽之下送电去。来人呐，报警！报警可以，但是要抓的人不是我，不是你。姑姑，你别生气，他呀，就是嘴硬而已。是真是假，一会儿你就知道。我是叶淑云，派你们最好的鉴定师过来，我有东西需要鉴定。真不知道丢人啊！上次找演员，这次不会还想找演员？李老一品轩的人，可不是谁想请就能请过来的，真是不知所谓的乡巴佬。都说这一品轩的人都是眼高于手，傲气的很，哪是一个电话就呼之即来，挥之即去？可不是嘛，寻常想约一品轩也得提前办，哪能是说约就能约的？这宴会的安保也太差劲了，怎么什么人都往里放啊？让开！你们这里谁是负责人呢？我是。我听说在江老夫人的寿宴上出现了假冒恩师的作品，刚才就在旁边，刚好顺路过来。哟，这么快就来了？该不会你提前知道要鉴定，先找来的托儿？来，侮辱一品宣誓托儿，是不想活了？绝对不可
呢？像叶淑瑜这种贱人，怎么可能随随便便请来一品轩的人？我刚刚给我老公发了一条短信，这个鉴定师啊，肯定是我老公请来的，谁请来的有什么区别？鉴定师是来做鉴定的，当然有区别了。这位鉴定师的编号啊，可是零零一。像他这种啊，有资历的鉴定师，只有我姑父这样的人才能请过来。你不要什么功劳都往自己身上揽，要不要脸、啊？那这么说来，这位鉴定师很厉害，那他做出来的鉴定。你们没有异议啊？当然没有了，他做出来的鉴定肯定是真的，就怕某些人啊，到时候会像狗一样哭着求饶。现在求饶还来得及？不用了，开始做鉴定吧。这可是你自找的，我原本看在你和徐一霞渊源的份上，放你一马，没想到你竟然如此不识好歹。姑姑，你呀、啊，就是太心善了，才会经常被人欺负。像叶淑瑜这种白眼狼啊，是怎样都不知足的。之前呀，连一百万分手费他都嫌不够，他经常缠着我们家世瑶呢。这说不定啊，他的家人啊，都是被他克死。叶淑瑜，竟然敢在这种场合打我！打你就打你，还分什么场合？嘴没长好就回娘胎重新改造。疯了！我跟你拼了！就跟这个赝品一样，下次冷静过，看什么看？这不过就是个赝品而已，出模出样，谁看呢？就是，有什么好看的？真的玉手桃是我老公，早就被拿去收藏了。这个玉手桃只不过是一堆垃圾。保安，来把这堆垃圾给我扫了。这是真正的玉手桃，一品轩之手。不可能，这绝对不可能。意思是说，我连我自己恩师的作品都看不出来吗？自己的职业生涯做大，一定是正品的。不可能，怎么可能拿得出真正的玉手堂？这绝对不可能！难道这世界上有两个一样的玉手堂？不是一品学早就放话了，不可能掉个两个重复的作品啊！虽然我没见过你老公送的那个，但我敢肯定，一定是赝品。荒唐！我老公是江家人，他怎么可能送赝品？肯定是这个贱人，他怎么才是假的？嗯。我可没听说江家玉老公这样的败类，赌博亏空公司账户，现在还用一个假的玉寿桃来骗老夫人。要不是叶小姐带着真的玉寿桃进来，我们到现在还被蒙在鼓里。不不不不，不可能！我老公他不会送赝品的，不然他不可能找零零一号鉴定师来鉴定啊。对，这零零一号鉴定师可是我姑父请来的。不认识，我是受叶小姐邀请而来的。不可能！这个贱人怎么可能请来零零一号鉴定师？我知道了，你肯定是和他串通好的，你是他请来的演员。对你自己说的话负责，你再胡言乱语，我就一定让你知道我们一品轩的厉害。来人，叫关叔抓起来！我怀疑他参与了做空公司账目的情况，还有这个楚子月一并抓起来，送进警局。凭什么抓我？我又没有参与做空项目的计划。小庄，你叫关叔，我再一点关系都没有。你这个贱人，给我出去为你着想，这么快你就陷我无疑。许晴月，虽然你是因为打碎了真的玉石刀，根据玉石刀的市场价和独特性，你需要补偿一个亿。怎么，赔不起啊？那你只能牢底坐穿了。我操，怎么会这样？石瑶，对，石瑶，他是徐氏集团的总裁，他能帮我赔吗？好。给你三天时间，你要是拿不出一个亿，就别怪我翻脸不起。叶总，叶总，这玉桃市场价才三千万，你张口就要一个亿，未免有点狮子大张口了吧？说的不错，这玉手桃的市场价确实三千万，但要看送的人是谁。倒是叶小姐让我刮目相看，不仅能拿出真的玉手桃，还能请了一品轩的人。叶小姐的身份地位。不一般呢，叶总。虽然你帮我解了围，但有些事情还是尽量少打听。毕竟，人都是不易的。说的有理。啊，对了，你是过来找张主，他在楼上。奶奶，我已经见过他了，人还行。反正我是无所谓的，最终还是要看他。小子，你给我正经点。什么叫无所谓啊？这么多年，你连个女朋友都没有谈过。不知道的人还以为你。
，那我是没时间了。再说了，一般的女人连你的一根手指头都比不上，哪入得了我的？就你小子嘴甜，跟抹了蜜似的，我不放在哄女人身上。江总，我来了。我觉得婚约的事情，嗯，孙媳妇是您。哎呀，你看，这不就巧了吗？我刚才呀就觉得你气质温雅大方。想介绍给我孙子，可是我孙子呀已经有婚约了，没想到竟然就是你，老夫人，这我还没答应呢，而且长辈也没有跟我说过这事儿。罗爱是，你还没结婚吧？正好啊，我孙子也单着，你俩都是单身，这不就完了吗？嗯。老夫人啊，我来的时候特地找了一个大师算过，说我跟您孙子的八字特别特别不合。哦，对对对，我跟他水火不容，相生三字。好的，我看算了。行啦，你俩一出生的时候呀，你找人算过了，人家大师说呀，你们俩合得很，一个旺夫，一个旺妻。我还没有老糊涂呢，你们两个岂会哄骗我？的确是挺旺夫的，能把徐家从一个名不见经传的小家族，旺到了差点跟四大家族平起平坐的呢。老夫人，那我们才第二次见。也不太熟，要不然你给点时间我们了解了解。都给你们准备好了，有的是时间了解，多坦诚都行。来人，奶奶，进去吧，我们了解他。奶奶，让我们开开。都已经开始叫奶奶了，身体够小，内心很诚实吧？江先生，你现在正在逐渐消磨我们第一次见面的好感。随你怎么说吧，反正奶奶的话我是没有办法忤逆的，要不然惩罚更严。起来，你要干嘛？跑走啊，这个加上窗帘应该差不多。啊、这条项链怎么会在你这？走路都能掉进水里，还要有在你在歇着我。走开，我不用你管。你是男子汉，不能哭。来，我把我最喜欢的挂件给你，这样就能一直保护你了。你送给我一件礼物，我也送给你一件，互相保护。江总，请你放尊重一点，我不是随便的人。为什么这条项链会在你这儿？我为什么要告诉你、啊？这是小时候我送给一个小女孩，说这条项链是你送的。原来小时候被我从河里救出来的小屁孩就是你。救人是你？还真的是你啊，小屁孩！我还能记得你小时候哭鼻子的样子呢。奶奶，那个你就别强迫我们了，强你又高不起。你看江少爷，他人中龙凤，一表人才。嗯，我就是一个被退婚的小丫头片子，实在是配不上你孙子。今天呢，你们就跟奶奶一句实话，这婚到底结不结？奶奶，这婚可真结不了。那就继续待着吧，把饭菜放下，我们走。奶奶，看什么？那人肚子饿了，很正常。嗯，先吃，你们吃饱了再跑。不吃了，好热。老师，我警告你，别讨厌我
金少，你昨天晚上对我做了什么？需要帮你回忆一下吗？你，无耻！都是奶奶搞的鬼。不过事已至此，我就要对你负责。如果你不愿意的话，我去跟奶奶说。不就是结婚吗？我愿意。小院，我终于找到你了。接下来的日子，换我来守护你。真是天造地设了一对啊！我们事情也办了，这该领证领证，该生孩子生孩子。趁我呀，现在还能动，还能帮你们呀，带带曾孙。奶奶，这件事情真的太早了，我们还有事情，先走了。奶奶看着呢。<笑>你们可要记住呀！从现在开始，我们表面上是夫妻，但实际我们是同居室友。我们虽然生活在同一屋檐下，但我们互不干扰。我不会花你一分钱。一年以后，我们自愿离婚。你有什么意见？我可以养你的。不准越女，而且我也不需要你养。同意的话就签字。好吧。小鱼姐，和徐氏集团的签约合同已经准备好了，您需要来看一下吗？知道了。你怎么在这里，小鱼姐？你忘了你送我的房子就在这个小区，在这儿啊？哎，看我这脑子，这两天事情太多，都忙迷惑了。小鱼姐，你跟江总，你十足，没见我的清白算是毁了。什么？我找那新疆的算账去。算了，合同都已经签了。这不是腾龙集团的首席执行官程毅吗？叶淑玉怎么跟他扯上关系？一年的婚约，一年后才自由。江家这不是欺负人吗？不行，我要搞死江家！搞搞搞，你拿什么搞呀？腾龙集团和江氏集团的财力不相上下，这真要搞起来，只会两败俱伤。算了，走一步算一步吧。那徐世瑶那边，没想到我帮了徐家那么多年，居然帮出来一个白眼狼。徐世瑶，你不仁，就不能怪我不义了。你怎么这么早就回来了？你刚才去见谁了？我凭什么告诉你啊？怎么，真把我当成你妻子了？那个，虽然咱们是协议，但是你不能再问路了。我们江家还是要有门风的。哟，吃醋了？放心吧，我叶淑瑜也不是谁都能攀得上的。我一会还有个局，先走了。江总，你看您的酒都快喝完了，我再给您倒点吧。江总，我听说您刚回国，对杭州一定还不熟吧？不如这两天我带您逛逛，杭州的夜景可是很有特色的。不用了，我对夜景不感兴趣，我更喜欢一个人。杭州这几年变化可大了，要是没有人陪着，恐怕江总您会迷路啊。我有司机，还有店。有他们在，我是不会迷路的。江总，我听说你们每天工作可辛苦了，正好我学过一点按摩，不如我给江总您放松放松。江雨婷，这位女士，凡事都得讲个先来后到，不是？她是我的人，请你放尊重点。你你是从哪里冒出来的贱人？不愧是江大少爷，这才回国没多久。还是这么强。虽然我们签了协议，但江家也是要门风的。这可是你说的。所以夫人是来充实江湖。谈不上，不过我叶淑瑜的男人，也不是谁都可以染指的。我我没听错吧？情况不对，赶紧别走。江云婷现在是我的人，以后大家工作归工作，其他的事情就请找别人吧。今天这酒
，就当我给大家赔礼道歉了。希望大家给我个面子。啊，给面子，给面子。严、嗯、重了，我不需要面子。来来来，江哥给你，我们没有意见，是吧？没有意见。啊。霸气的小鱼姐，我喜欢。不过这可是七十二度的烈酒。我宣布，江云亭是我的。好不愧是我英姿飒爽的小鱼儿。叶舒远，叶舒云，九君你又不是没参加过，你怎么能说那种话呢？醒了，早餐准备好了，起来吃吧。昨天？昨天我什么都没说。那我什么都不知道，我我忘了。好吧，过来吃吧。嗯、快点开门，奶奶特意给你们准备了爱心早餐。奶奶怎么这个时候来了？他什么时候来，我怎么会知道啊？怎么办？怎么办？快起来准备一下！要是被知道我们没有住在一起，还不知道会起什么幺蛾子呢。<笑>奶奶，奶奶，刚才你们干什么呢？怎么开门这么晚？呃，那个，我们昨天晚晚上熬太晚了，没有听到门铃。嗯、啊，对对对，昨晚我们有点晚。这是这丫头做事还是毛手毛脚。奶奶，您看我们这是心有灵犀啊！我早上还跟云天说要去看您的，您这就来了。行了，你们就别蒙我了，起来，给我站到对面。奶奶，我们做错什么了？你们是真把我当老糊涂了是吧？你们自己看看这屋里有一点夫妻生活的样子吗？一股子单身狗的味道。再看看你们穿的睡衣，夫妻哪有穿不同款的？说吧，你们是不是想糊弄我这老太婆？奶奶，我们给我闭嘴！你从小都这样，嘴里没有一句实话。管家，老夫人，去给我搜一下他们的房间。是。完蛋了。老夫人，少爷和少夫人的确是分房睡。江云婷，你现在的胆子是越来越大了。你是想气死我这老太婆吗？啊，老头子啊，我们江家的血脉早晚要断送在你这个好孙子的手里。我死了之后，可怎么向你交代呀？老夫人，可别气坏了身子。让这俩祖宗在，我早晚要被他们气死。奶奶，这件事情都是我的错。呃，是我，因为云婷昨天和一个女的在饭局上拉扯不清，回来我们就大吵了一架。奶奶，都怪我，对不起，是我气量太小了。您别生气了，就原谅我们吧。小刘说的可是真的？嗯，对，那个饭局上难免我也错。小刘啊，委屈你了。云婷，给我跪下。嗯、呃，我。你什么你？给我跪下。说，是什么局？就一个普通的局。普通的局会有一些不三不四的人，可能是聂一白带来的吧。聂一白，帮我背了这么多锅，也不差这一个了吧？哎，这么热的天，怎么还感冒了？不行，我得多擦点。哎呀，好你个聂一白！好的，带坏的带。小鱼儿，请你了。奶奶，其实也没有什么，我这两天就打算原谅他了。小夫妻吵架呀，很正常，和解了就好了。那让你动了吗？哎呀，奶奶，你要干嘛？我还着急上班呢。给我闭嘴，话还没说完呢。这夫妻吵架呀，有时候不分轻重，动不动就分房睡，这样不行。看来呀。奶奶得帮你们一把了，管家，嗯，去帮他们做点准备工作。老夫人，除了主卧，其余所有房间的门窗都已经封死了。情侣睡衣、情侣水杯、情侣餐具，所有情侣用品全部都买回来了。已经和电视台打好招呼了，所有频道全部播放爱情片。嗯，这才像个样子嘛。好了
，我也该走了。云婷啊，你以后不准欺负小鱼儿，否则呀，让我知道了饶不了你。知道了，给我接着跪，十二点之前不准起来，好好反省反省。奶奶，我送你。哎，好的。奶奶慢走。哎，奶奶说了，十二点之前不准起。今天我去不了公司了，你替我照看一下公司。你让我帮你照看公司，你没病吧？你别忘了，我们现在是夫妻关系，你有义务替我们打工。更何况，这是一个还是半个小时？刚好可以了解一下江氏集团内部天赐的好机会。既然你都这么说了。那我就勉强答应吧，不过我有一个条件。说，我要是以江夫人的身份去呢，那员工会觉得我仗势欺人。你随便给我安排一个职位吧，亲民一点的就行。行，副总监可以吧？嗯。这辆车你开走吧，我现在这个样子也开不了。我说过，我不会花你一分钱，而且。本小姐自己有车。你会不会开车？这个位置是我先看到的。穷鬼也配停这儿？你说谁呢？开着五十几万的破车，谁搭话我说谁呗。你说话给我注意一点，你什么身份敢说让我说话注意点？你知道我是谁吗？我管你是谁，你今天是出门没吃药呀，还是伤脑筋进水了？你听不懂人话呀？你还敢骂我？今天就让你这种土鳖见识见识什么叫做高攀。看见这辆车了吗？全球唯一一辆，像你这种货色。估计坐一辈子机都买不起吧，大姐，这车贵不代表人的档次也高。再说了，在这种地方停车还需要看身份吗？叫谁大姐呢？只有我这种高档车才被停在这里。你嘛，想停车出门右拐，那儿有个垃圾站，挺适合你的。你，这江云婷，她公司的人简直跟她一样委屈。看好了，这可是限量款的车钥匙，全球只有一辆。这可是我表哥亲自送给我的。这不是早上江云婷拿出来的车钥匙吗？转手就送给别的姑娘了。哼，男人。江总不愧是小小姐的情人终啊，小小姐这么好。听说江总前两天偷偷结婚。小学姐，该不会是你吧？本来想低调点的，既然你们都知道了，那我也没什么好隐瞒。没错。我就是江总的秘密结婚对象，怎么是你？这江总夫人应该不长你这样吧？怎么，是不是有人开始吃醋了？不长我这样，难道长你这样？要不说见人就灵啊！这江总夫人呀、啊，还真的跟我长得一模一样。你就一破实习工，拿张批的图糊弄鬼呢？你是想拉关系转正了吗？第一天上班就遇到这种事。看来江氏需要整改整改。原来你是新来的呀！我说看着一股穷酸样，听好了，江总生病了，特意让我来帮他照看公司。你必须听我的。贵的膝盖疼也叫生病，他只是怕丢脸不敢来罢了。你笑什么？算了，我大人有大量，就看你怎么演吧。没有没有，我只是想到我家猫猫早上跪在地上的样子。不好意思啊，喂，秦小姐，原来你是不是亲戚来的副总监？你看，这么大事怎么不说一声？你在，秦小姐，以后多多关照一下。多多关照好处，只要你们听我的话。如果你们不听我的话，好了，都工作去吧。你给我出来一趟，这些全部都要在。这些应该是一整天的工作量吧？你让我四个小时完成
，而且这些应该都是你的工作吧？难道仗势欺人、目中无人是你们江氏集团的船头？大胆！一个宠实习生，谁给你的胆子敢这么污蔑我们公司？听好了，我可是我们公司的副总监，我说什么就是什么，不服就滚。这样的江氏集团能跟我们腾龙集团平起平坐，真是丢脸呐、啊！回去就好好鞭笞一下陈毅。周总监，你交代的活都干完了。做的这么完整，竟然一点错误都没有！不行，我就不信治不了他。你干什么？哪有重做？做好了再给我。我的时间可是很宝贵的，没时间浪费在这些鸡毛蒜皮的小事。所以补妆和美甲才是你所谓的正事。周雪，你别得寸进尺了。江哥，你嘴上不说私底下挺关心少夫人的吗？初来乍到，总会有些人不服的。好吧。那你现在是赶过去给他撑场子啊？不过我看少夫人不像那么好欺负的。哎，要不要我去查查？不用，谁都会有点秘密。好吧。干什么东西？敢这么跟我讲话？周总监可是江总的夫人，赶紧给人道个歉。现在找个工作不容易，别因为一点小事就把刚找到的工作弄丢了。我凭什么要道歉呀？凭什么？凭我是公司的副总监，江总的夫人，而你只是一个公司刚入职的小文员，你和你的合同一样，只配待在垃圾桶里。周旋是吧？很好，记住。怎么，你还想报复我？对。江总，没事吗？你这个贱人，江哥哥，看这个女人，这个刚入职的小员工，她竟然把垃圾桶倒在我身上。谁说她是小员工？她是我特意聘请的副总监。她副总监？周雪，你刚才说的话我都听见了，给叶雪道歉。我，我哪敢呀、啊？让董事长夫人给我道歉，我可承受不起。什么董事长夫人？周桃姐哥亲口说了，她是你的未婚妻。你们都已经同居在一起了，同居生活多么快乐呀！怎么，江总不敢承认了？我是订婚了，没错，但是我妻子出手，难道你不清楚？那我可不清楚，人家手上可有全球一辆唯一的劳斯莱斯呢，那不是江总你的唯一座驾吗？怎么，你送给他的都是礼物了？我那辆劳斯莱斯是你从叔叔那拿来的，你不仅私自开走我为人妻的车，还敢冒充他的身份，周雪，你好大的胆子！啊！江哥哥，我做这些都是因为我喜欢你，没有恶意的，真的。看在我们是世交的份上，我可以不追究你的责任，但是你不能在行中留。明白？订去国外的机票，把它给我送去。还有，把我叔叔的一切带。你这个贱人，我要杀了你！从小到大，没有人敢伤我，你竟敢划伤我的脖子！你敢打我？我打你是因为你该打，你竟然因为一个男人让自己变得没有自尊、没有理智，你不觉得自己很下贱吗？你才下贱！你们去！李白，你最近航班，把他给我送走。我走了，李茶姐姐。不劳你费心了。还没有下班，你要去哪？我现在心情很不好，你不要惹我。还有，我这里算工伤，我需要补偿金和病假。这个周雪就是有病，指甲留那么长干嘛？前面酒店帮我找啊，不会留疤吧？我警告你啊，咱们可是约法三章的，你你别乱来。曹总啊，我只是想给你贴个双手贴，你听听，脑子里在想什么？不用你，我自己来。别动，再动一下。江总会的花样挺多嘛
哎，时候不早了，我我先休息了。叶苏云，你个坏女人！世瑶，医生说咱们的孩子很健康。是这样，月月，这我爸妈说了，一个亿太多。徐世瑶，你什么意思？你难道要让我大着肚子去坐牢吗？这不是我也没办法呀，你你实在不行，要不你引产吧？徐世瑶，你还有没有良心？我肚子里怀的可是你亲生孩子。好啊，我去引产坐牢，那你和同龙集团的合作也不要做了。反正牵线的人是我，我倒要看看，要是没有我，你徐家还能不能和同龙集团合作？哎哎哎，来来来，坐坐坐，你消消气，消消气。你说你把这事扯到合作上干什么？有必要吗？这样，你这一个亿我出了，等咱们赚了钱啊，再慢慢还，你看行不行？不就是一个亿吗？等合作达成了，别说是一个亿，就算是四十个亿，也能拿得出来。也是，所以说还是你厉害的啊！这样，咱们呢抓紧准备一下，过两天就得签约了。那签约之前，你先送我一个小礼物。就当是庆祝我们签约成功了。当然，你现在想要什么，我都可以给你买。哟，今天穿的这么正式、啊，是要参加什么重要的活动吗？叶淑云，基于现在咱俩的状态，以及你对我恶劣的态度。我决定一定要给你点颜色瞧瞧，好知道这个家还是由我做主的。江大官人这是崛起的呀，就是不知道有什么颜色呢？一会儿你就知道了江先生平时都是用这种手段来讨女孩子欢心的吗？可是这一招貌似对我不管用啊！管不管用，一会儿就知道。服务员，拿钻戒。江云婷，咱们结婚只是协议，你不会来真的吧？我发现协议已经约束不住你了，必须上点干货。你，这两位一看就是大人，得我亲自来。二位是来选婚戒的吧？我推荐这款纯天然粉钻，十克拉，只要五千万，配上这位女士绝世的容颜，一定会惊艳四座。不用了，真要买的话，就拿个便宜点的吧。这不合适啊，还是买不起啊？你这种穷鬼啊，就不要来这里逛了。徐总、楚总，今天你们能来，真是让我们珠宝店蓬荜生辉啊！想必今日二位前来，一定是来选订婚戒指。我们也需要来买钻戒，我可是精明，廉价的钻戒我可不卖。你去服务他们吧。那就你了，今天的提成都算你的。你豪横什么呢？就那个廉价的钻戒，提成能提多少钱呀、啊？叶淑瑜啊，像你这种人，也就只配戴这种钻戒。去，把你们店里面的镇店之宝给我拿出来。楚总，这款就是我们的镇店之宝。只有您这样身份的人才配得上这款粉钻。我看看是有。我们家月月呀，也是。哎，你好。楚总，这款价值五千万。我突然觉得还是要货比三家，这个有点太粉了。你两边要一细点。要不二位再看看这，价格在一千万左右。你觉得这个我戴上挺好看，是不是？这个比刚才那个好看太多了呀！我也喜欢、啊。把那个粉钻拿过来。这款粉钻可不是什么阿妈狗都能看的，要是损坏一点，把你论斤卖了都赔不起。你可长点分寸。可是客人说想看。客人说想看就能看的吗？我们这可是高档珠宝店，这可是镇店之宝，不是什么下三滥想看就能看的，一点眼力见都没有。我看啊。你也不用干了，听到了吗，叶淑雨？你连看粉钻的资格都没有，一个穷鬼
，就不要在这丢人现眼了。我丢人现眼，那你呢？你买得起吗？别忘了，那玉寿桃的钱你还没赔呢。我当然，这些都是小钱。我今天呀是来买礼物的，像这种一千万的钻戒就已经足够了。不像某些人，连针眼大小的钻戒都买不起，还在那丢人现眼。还有脸说想当粉钻？刷卡，粉钻我要了。不用，我说了，我不花你的钱，我自己有，刷我的。今天出门太急，忘带卡了。哼哼哼，叶舒雨，叶叶舒雨，我上次就跟你说了，不要装逼，上次嫌不够丢人，这次还在这里丢人。这脸打的呀，可是真够响的。月月，还好你的出现让我看清了现实，最终选择了你。如果当初我还跟叶舒瑜在一起的话，那今天丢人的那就不是我了，是我们整个徐家呀。那可不，那个穷酸的贱人，他怎么可能配得上你呢？还想跟我抢男人，无资量力。当初我跟他订婚啊，就是逢场作戏，就是也不看看我们楚总什么身份。就你这样的，也配跟楚总抢男人？就你这种低级货色，连给我们楚总提鞋的资格都没有。算了，这家店的老板我认识，刚好他欠了我一个人情，就让他拿粉钻抵了。叶舒雨，不得不说，现在别的本事没有，说大话的本事倒是一流啊。叶舒雨，你知不知道你在说什么？你这个圈层的人，想拿五千万的钻戒去抵一个人情？<笑>五千万是什么概念？你知道吗？五千万呐、啊！你现在全身上下拿得出五千块吗？啊！经理啊，这我就要好好说说你。来店里的客人难道都不需要审核一下吗？这种人配合我们逛一家店吗？你们的格局跟档次呢？是是是，楚总教训的是，听到没有？我们这种高档的首饰店，不是什么阿猫阿狗都能进的，还不赶快滚！这里不是你们待的地方。老板你好，把粉钻叶小姐，不用付钱了。您您说的是楚小姐？你说什么？我信号不好，千万记住了，是宋。老板说的应该是楚小姐吧？楚总，我们老板说这款粉钻送给您，送给我。要不然说您面子大呢？这款可是我们的镇店之宝。不像某些人，牛皮吹上了天，也不看看自己什么身份。你确定这颗粉钻是送给楚小姐的？我们老板清清楚楚的在电话里说要送给楚小姐，难道我能听错吗？真是搞笑！再说了，不送给他们，难道送给你们吗？这老板肯定是看在许家的面子上，所以才送给我的。叶、嗯、淑瑜那个贱人，什么身份？我配跟我说？楚小姐，我这就给你包起来。羡慕吧，楚总，听你说过，你想跟我抢东西，没戏。赶紧把那两人给我抓住，从粉钻里去。赶紧把那两人给我送急诊里去。什么玩意儿，在我店里偷东西？你们知道我什么身份吗？你敢这样吗？我告诉你们，这个粉钻，我们一家店老板亲自上送给我的。臭鱼烂虾，有钱钱的资格都没有，还敢抓我？想死吗你们？谁给你的自己？这个粉钻是送给你的，五千万的粉钻，就你们这两个臭鱼烂虾，也配得上？不是送我的，是送给谁的？当然是送给叶淑瑜，叶小姐。送给这个贱人的。张总，叶小姐，手下有养无猪，都得怠慢，还请江先生同。这呢，是送给叶小姐的粉钻，你一定很笑话。多大的人？需要用五千万的钻戒，我和叶小姐是一交多年，区区一颗粉钻我就花去。哎，老板，我们徐氏也跟您神交已久，您看，徐氏乌溜的家族也配跟我神交？没有镜子总有药，搞笑，什么德行？起来，这天早上不热，我们找个地方吃饭吧。松手！松手！老
等我跟同业机关签完约，你哭都来不及。我们走。不给。老板，都是这个服务员弄的，要不然我怎么可能认错人啊？都他妈的因为你差点坏了我的大事，还好我来得及时，要不然就把你当肉卖了。呸！赶紧给我滚！今天走的不错。没有被那些上面的谈判的人呐、啊，我一这个粉钻呢，我一提成二十万，好好干。谢谢老板。小一万能量似乎大的有点超乎想象，他到底是做什么的？要不要查查？怎么了？没什么，我只是觉得你有点绕开。没事吧？没没事。完了，跟你说失败了。江氏集团，你是要去江氏集团吗？对啊，我今天是入职第一天，还没赶上公交，我要迟到了。算了，还是再说吧。不用了，本来这事我不对，我送你吧。刚好我也是江氏集团的。是，不太好吧？没关系的，快上车吧。哦，好。叶副总监，这是哪一间小奶狗呀？别瞎说，这是我们公司新入职的员工，程飞远。看上去好嫩啊，楚奶狗啊，不对，是楚飞远吧？以后啊，姐姐教你。跟着你干嘛？跟着我，姐手把手教你。行了，瞧你们这没出息的样，别吓着他了，他还是小朋友呢。姐姐，我以后能跟着你吗？你可以啊，没问题。<笑>你们看到了，是楚飞远自己选的，可以。以后跟着姐姐，姐姐照顾你。你在干什么？江总，你来了，来，我给你介绍一下，这是我新收的徒弟楚飞远。老板好。哎，别搭理他，他这人就这样，一天到晚绷着个脸，特别讨厌。叶副总监是吧？你好，我是方总监，前段时间出差了，今天刚回来，终于见到了。你好。这个女人怎么给我一种不舒服的感觉？走吧。这份合同比较重要，谁愿意接下这个单子？既然江总这么看重叶副总监的能力，那我建议这个合同就由叶副总监全权执行。叶副总监，你觉得呢？没问题。那就请叶副总监明天穿的漂亮点喽，毕竟你代表的可是江氏集团的门面。敢空降过来威胁我的存在，你死定了！周总你好，哼，方总监，公司又来新人了哈。看来周总很了解我们公司嘛。这是我们公司新来的叶淑瑜叶副总监，今天就由他来招待你。周总你好，前方材料我已经备好，这边请。楚飞远，你给我站住！我有事要交代你。可是。我是副总监的徒弟，可是什么呀？你可别忘了，我才是总监。你要是不听我的话，我可是有权利开除你。和你那个所谓的师傅呢？周总，这是合同，您公布一下。好家伙，我说怎么让我来接待？原来是个色鬼呀、啊！这江氏集团都是些什么牛鬼蛇神呀？员工奇葩，合作伙伴更是奇葩。周总，您合同看得怎么样了呀？这个合同，哎呦，来来来，哎，这个色鬼，我忍你很久了，你别把我当三进池。哎呀，你想对我师傅做什么？方思琪，你人呢？你在哪儿？你们公司员工啊，打我，你管不管啊？你倒是让人先告状啊！明明是你把水故意打翻到我身上，你还趁机摸我大腿的。我摸你大腿，明明是你故意把水洒身上，师生诱惑我想签合同的。快说了，哪个小姑娘上班穿成这样啊？明显不勾引人嘛！开一自由，你懂不懂？你要是管不了你的手和眼睛，我可以定你给他解决了。想这样出头，我看也能觉得恶心。你还好意思说我是不勾引你？你这张脸，一看就是纵容。我看。就是惯了，方思琪啊，这就是你们公司员工啊？什么态度啊？合同想不想签了
。周总，您消消气，他们都是新来的员工，我让他们给您道歉。你有没有搞错啊？是他骚扰我，你让我给他道歉。周总跟咱们公司可是长久的合作关系，得罪他就等得罪江总，您可要考虑好了。方总家，你这样包庇一个性骚扰的怪物，江总要是知道，你想好怎么解释了？你说周总骚扰你？你拿得出证据吗？不要什么脏水都往我身上泼。没错，如果骚扰你，有证据吗？没有吧，哈哈。方总监，今天这个合同你要想继续签的话，晚上让他一个人到万豪酒店来给我道歉，要不然一切免谈。叶副总监，这份合同对于公司来说是至关重要，你可要考虑清楚。师傅，你跟我去。好啊，既然那么重要，那我去。那最好了，你最好把周总给哄开心了。要是这份合同出现什么事，你就等着从公司离开。师傅，师傅答应了吗？放心吧，师傅我自有办法。啊，我师傅一起去。不行，他们只让我一个人去。你先回去吧，别担心我。陈宇，帮我查一下周总在万豪酒店订的哪间房，在房间给我按上监控。另外，帮我准备一份和江氏集团的合作合同。万豪可是我的地盘，今天姑奶奶就教我重新做人。叶淑宇，江总要是知道你私下见合作商，你就准备滚蛋吧。江管家，我有件事。夫人还没回来吗？刚接到电话，夫人今晚要去万豪酒店会见周总。外界一直有周总性骚扰的传闻，夫人会不会有危险？备车，去万豪酒店。是。你好，请你告诉我叶淑瑜在哪个房间？对不起，先生，我们不能泄露客人的隐私。我是江氏集团的董事长，我收到消息，我的员工在你们酒店遇到歹徒，他若发生不测，你们酒店不让是负责不起。他在 VIP 三零八。周总，上午冲撞了您，请您原谅。啊。哎，早这样多好，这女人呀、啊、还是听话点才行。你说对吗？周总，请您自重。你就别装了，你今天来这儿不知道自己要干嘛。我告诉你，我是你们公司的老牌合作商，就连你们江总也得敬我三分。今天你要是从了我，我保你升职加薪；你要是不从，我让你在杭城混不下去。你，你别过来啊！放心，我会对你好。江总能给你什么，我都能给你。你，你再过来，我报警了。我好害怕呀，就这么大点地方，你往哪儿跑？你要是再敢过来，我喊救命啊！喊呀！你越喊，我越兴奋啊！救命！你竟然还敢对我动手动脚！我、哎、操！臭娘们，你敢打我？合同我也想不想签了？想拿合同威胁我？不管你手里有多少合同，你都不应该骚扰女性。像你这样的人渣，就应该从地球上消失。我可是公司高管，你只是一个小小小，出了这个包间，谁会相信你说的话？大家都会认为是你勾引的我，而我，还我一点办法。真的吗？那不然你看看那儿摆的什么？哎，是他要摄像头呢。没想到吧？这个监控器可是为你特地准备，三百六十度无死角，把你骚扰女性的全过程全都拍了下来。你说，要是我把这些放到网上啊，大家是信你还是信我？臭娘们，你跟我玩阴的是吧？走！竟然还不知悔改，今天姑奶奶也会教你怎么好好做人。哎哎，这你不知道。
啊啊啊！江总，江总救我！江总，我别以为只有你会恶人先告状。啊啊！江总，你可算来了！周总他欺负我，吓死我了。对不起，我来晚了，让你说过去。江总，你别信他，明明是他打我，你看看。嗯，江总对我动手动脚的，我太害怕了，就轻轻的扇了几巴掌。青青，你管这叫青青？都打成啥样了？江总，你别信他，是他，是他钓鱼执法的勾引我，我不从他就打我。你还敢狡辩？我可是有证据的。你好大的胆子，连我的人都不动。江总，别信他，这女人肯定对市民做过手脚。我不相信我妻子的话，难道相信你？这家伙自爆哎！什么？他他他他是你妻子？周总，你胆敢性骚扰我妻子，你想怎么死？哎，江江江总，我错了，我不知道他是您妻子呀。饶了我，我给你做两套啊。我们走吧。怎么说？真的喜欢他？对，没错，我对他有好感，你满意了吧？还有，我叶淑玉不喜欢欠别人的。我今天搞砸了你的合同，这个是我补偿给你的。最后，请你搞清楚我们的关系，以后不要再来干涉我的事情。江总，周总的事情已经处理好了。这，这不是那唐龙集团的合作合同吗？他们怎么愿意和咱们合作了？现在这些都已经不重要了，叶世玉都快不是我了。你去公司把那个储备给开了，别让他出现在叶世玉面前。是。储备点东西呢？他呀，他被调去富明村。进来关上门。可怜家龙小姐不需要家里吗？你为什么把楚飞远调走啊？喂，我就是看他不顺。你这什么破理由啊？你做事情就是这么随心所欲吗？这是我的公司，我有权利调动你，而你也没有资格管我。你，坚决不可理喻。那你就在这慢慢享受你的权利吧。我们跟叶副总一点都黑。你们在说什么？叶副总监和这个江总耍花，这叶副总啊真厉害，连江总都干上。叶淑雨，得罪了江总，我看还有谁敢护着你？这次可是你自己惹的。这些数据需要全部录入电脑。本来是你和你那个小徒弟，现在他调走了，也需要你自己做。这么多，今天怎么可能做得完？方思清，你故意的吧？那我不管，你可以找人帮忙啊。不过听说你刚得罪了江总，应该也没有人敢帮你的吧？好，我自己做。范总监，之前的合同项目在跟进的，明天必须给我份完美的报告。今天先下班。好的。真是的，我躲着他干什么呀？我又没做错什么。站住！你有事儿吗？工作做完了吗？就想走？该不会是以为江总监想让你下班吧？做完了，你可以检查。这么快？没有什么疏忽和纰漏？当然。你不信的话，可以自己检查。现在我要下班了，嗯，让你走了吗？你到底要干什么？我刚刚得到一份数据，现在需要马上立刻同步到电脑，所以啊，你的工作还是没有做完，还是没有下班。现在已经十一点了，你耍我呢吧？对啊，我就是在耍你啊。
，反正我是不会做的，要做你自己做。我也没办法，而且这次江总十分重视，你也听到了，他明天就要这份报告。要是明天这个数据还没有同步到电脑，影响了工作进度，那这个责任就得你来负。江云婷，我最后再帮你一次，以后休想让老娘再为你卖命。行了，知道了，文件给我吧。你也别不耐烦。这个公司谁没加过班啊？这江总不也刚走吗？这就让你加一会儿吧，这有什么不委屈？要是让我知道你骗我的话，我一定会让你死的很惨。谁骗你啊？赶紧工作吧。叶淑瑜这个贱人竟然敢威胁，今天晚上必须得给他点教训看。你过来一下。今天晚上大厦的电路要检修，一定要记得把电路拉下来，千万别忘了。知道了。这集团的人上上下下的人都有病，这真是太倒霉你在哪儿？我在、啊、小月儿。江总，你怎么来公司了？看到叶叔叔没有？没有啊，他没下班。我没有看到他离开，但是方总监说今晚要检查电路，让我把电闸拉下来。想必叶副总监已经走了吧？你现在就去把电闸拉上。我去了。叶叔叔，小月。景月，景月，是我，是我，是你。我我出去，外面有东西，我听到了。几个人叫你，你看，有我在，来，跟我走吧。你别走，我害怕。好，我不走，我在旁边陪着你。没想到这个冰块脸竟然真的陪了我一晚上，看来他也没有那么冷漠。林晓，那个，你昨天晚上为什么没走啊？你可是刚松开我的手，你不会什么都不记得？我，你笑什么？我只是没有想到，天不怕地不怕的，竟然会怕黑。不过你怕黑的样子还挺可爱。那还不是因为你连夜让我录数据，要不然我怎么会这么狼狈？什么数据？你让我录的数据啊？没有。王思谦，你竟然敢耍我！上车。不用了。你的车还在公司，马上就要迟到了。你要干嘛？傻瓜，你开车都不系安全带的吗？谢谢，谢谢你啊，我先走了。这不是叶副总监，怎么？
。你今天一大早不是早起上班吗？怎么还不走？我我先走了。那我们也先走了。叶淑雨，昨天工作没做完就敢离开，你胆子未免也太大了吧！方思琴，你是不是得先跟我解释一下，昨天晚上为什么要恶意留我加班？我什么时候恶意留你加班了？你该不会是因为自己的工作没做完，工作出现疏忽了，把过错都往我身上推吧？还嘴硬！这份数据，江总就没有让我，是你假借江总的名义让我加班，方思琴。你是不是觉得我在公司抢了你的风头，所以才处处想整我，想赶我走啊？你你血口喷人，还不成？那要不要我们叫江总过来，我们当面对质一下？没有了。我知道您对那个报告很伤心，为了早点把那个报告交给您，我就让叶副总监稍微加了那么一点吧。没想到叶副总监可能理解错了我的意思，我真的没有假借您，请您相信我。那你为什么明知道叶时雨在公司，还让把他拉在电脑？给叶时雨道歉。对不起。从明天起，你被降职为副总。叶时雨，你来担任总经理。你停职三天，回去好好反省自己，到底做错了什么？如果不知悔改的话，那我只能让你。是。这可是你自己自讨苦吃。方总监，你这次可是惹了不该惹的人呢。你们什么意思？我们今天早上还看见叶总监从江总车上下来。江总还说昨天他们俩是一起过的呢。我们就想着这叶叶总监他不是江总的妻子，那你也得是他的情人啊。我看你啊，还是好好想想该怎么给他赔罪吧。这么说。叶淑云就进了你们公司当总监，还勾搭上你们江总，你认识他？我本来都要升总经理了，都怪那个贱人，害我还被降了职。岂止是认识，简直不共戴天！这个贱人处处针对我，还留着干什么？你有什么好办法吗？腾龙集团和江氏集团作为北城招集斗了这么久，还是第一次合作。这次合作，我是全城主，刚好我们和腾龙集团有合作。你说，要是叶淑瑜她搞砸了这个公司，以江总的性格，管他是情人还是小三，都留不得。这是和腾龙集团的合作文件，你们谁来接手这个项目？腾龙集团和我们江氏集团是并肩的大企业，不能懈怠。我觉得公司里经验最丰富的是方副总监，要不这个项目交给方副总监吧。我虽然经验多，但是也没有负责过这么大的项目，怕是不能担任。目前公司里能力最强的就是叶总监了。我看啊，这个项目叶总监负责最合适。你觉得？好啊，那就我负责。今天我就去腾龙集团谈合同，争取为公司争取最大的利益。陈毅，我今天下午回公司一趟，你什么时候有空？我下午两点有个会，要不我先让助理去接你？不用了，太麻烦了。那到时候你就直接坐总裁电梯，我让助理在那边等你。行，就这样吧。这个女人近期冒充我们徐氏的高管，混迹于各大公司要争规矩。你注意一下，千万别让她混进你的腾龙集团，以免耽误我们两家的合作。您放心，楚小姐，我一定不会让她进去的。喂，前台，董事长要来，你去接待一下。董事长要来。好的，程总，我这就准备一下。金总，什么情况？我让你站住！你有听到我说话吗？那是总裁电梯，你也配？就算是员工电梯，你也不能坐。你还有脸进我们公司？陈玉这招的都是什么人啊？我不在公司，怎么就乱套呢？你是聋了还是哑了？你没有听到我说话吗？我是江氏集团的总监，我跟陈玉。跟陈总约好谈事情，你们没有收到通知吗？江氏集团的总监又换了一个身份啊，不就是想混入我们集团调金龟婿吗？我告诉你，没门儿！调金龟婿，装的倒是挺真，不就是想溜进我们陈总的办公室勾引他吗？门儿都没有，马上给我滚出去！啊，竟然敢打我！真是聒噪！你要是想在杭城活下去，就把你的嘴给我闭上。
。看来我腾龙集团员工也应该好好整顿整顿。你怎么在这？对不起，楚女士，她实在是太猖狂了，不仅打了我一巴掌，还非要往里闯。你来干嘛？今天腾龙集团的董事长要来，我刚得到消息，刚好来见见你。当时你踩着狗屎运，攀上了江市。我只是作为江氏的总监过来找陈总谈谈事情。哎呦呦，看你那一副公事公办的样子，攀上了江氏集团的董事长还好，现在还想去攀腾龙集团的陈总？保安，把他给我赶走！小姨姐，你怎么这么快就来了？怎么不上去啊？陈总，怎么叫小姨姐啊？怎么回事？刚才前台有楚晴月想要把我赶走。说是我是来调金龟婿勾引你的，你要再晚来一步啊，我真的要被他们拉走。真是瞎了你们的狗眼，还对董事长不停偷乱作，还敢污蔑他是来调金龟婿的。你们两个有几条舌头可以割的？对不起，董事长，都是楚小姐让我做的，您就饶了我吧。他是董事长，腾龙集团的董事长，这不可能。他不是董事长，难道是你吗？不会的，石瑶他见过腾龙集团的董事长，叶淑雨。你该不会又找什么乱七八糟的演员演戏给我看吧？小姨姐，这两个人怎么处理？前台的话就解雇吧，以后同龙集团所有相关的企业都不准利用。至于楚晴月，你能拿我怎么样？我告诉你，叶淑雨，我们徐氏集团马上就要和同龙集团合作了，到时候我就会见到同龙集团真正的董事长。你的谎言维持不了多久，你就装吧。拉走吧，王秘书。你有什么权利赶走我？臭小姐，干嘛？你放开我的！我是腾龙集团。小姨姐，咱们真的要和江氏合作吗？那个江氏和我们腾龙集团的实力一直不相上下，要是没有合作，也未必不是一件坏事。小姨姐，之前咱们两家斗得这么欢，你现在怎么心软了？胆子越来越大了。这份合同。给我准备一份一模一样的。这是、啊，我还是太善良了，本来想放他一马，没想到对方居然跟不上，变本加厉。那我倒要看看，究竟谁玩的？要动手了，是该给他一点教训了。顺便把一些暗黑的苍蝇一并给折了。怎么不接电话呀？电话。方副总监，在给谁打电话呢？这么着急？脸都吓白了，叶总监，合同签的怎么样了？很顺利啊，签约仪式马上就要开始了，一起参加一下吧。徐总，恭喜啊，终于到这一天了，能跟腾龙集团合作，您这是要一飞冲天啊！贺喜贺喜，徐总啊，我给你打马票，十年之内。我靠，马上就用你的名字，到时候可会要忘记咱们了。放心吧，有我吃的。耍花，秦月，还好有你在。你这一入我们家，世瑶就和腾龙集团签合同了。像以前那个贱，除了在我们家吃和住，啥用也没有。哎呀，阿姨，当初要不是我呀，那死狐狸精还缠着我们家石瑶不放了，也不看看自己什么货色。叶淑雨，那个臭婊子，今天这么重要的日子你也敢来捣乱？你们两个给我滚出去！等会儿，怎么？看着我今天马上就要飞黄腾达了，就想着过来跪舔求我复合？徐总，嘴巴还是放干净。又是你这个小白脸啊！叶淑雨给了你多少钱？这么贵？我说叶淑雨，你如果要是把你玩男人的那些心思放一半到工作上，也许我都会对你刮目相看。可惜啊，用不着你对我刮目相看，因为你不配。你看看清楚，今天签约仪式的主角是我徐世瑶。小白脸，好好看看包养你的主人。看清他的嘴脸，一无是处，只会说大。哎，小心往后你的饭碗也被丢掉了。不会的
，至少白脸啊，至少还有脸。我想某些人啊，连脸都不要。怎么，你还想打人啊？刚还夸你至少有张脸，没想到啊，也是个没脑子的。也是，你要是有脑子的话，怎么会跟这个臭婊子搅和在一起？小鱼姐的要求你根本都不知道，你又没资格说他。<笑>那可就真的太不好了。我和你旁边的小鱼姐在一起生活了三年啊，她浑身上下每个细节哪个地方我不知道。我告诉你啊，这三年我可是度日如年。我只想说，你作为一个女人，你真是失败到了极点。我和世瑶啊，不要的下三滥的东西也会有人当宝贝。哎，你们两个奸夫淫妇，现在赶紧给我滚出去！你敢当个废话？快把这两个下贱的给我赶出去！你们有请柬吗？如果没有，那就出去。这里今天是私人宴会，瞎了你的狗眼！这，这是我们的贵客。贵客，就这两个下贱人，你的贵客，就是在今天，一定是那个偷懒的，这脸的就是小偷，赶快报警！闭嘴！倒是你们在这里大声喧哗，扰乱秩序。我现在有十足的理由，怀疑你们才是混进来的。你们的请柬呢？你竟然敢问我们要请柬！我告诉你，你的工作是不是不想干了？现在马上给我道歉，否则你的饭碗就保不住了。你敢威胁我？给我上！二哥，他们是我请来的客人。好，欢迎你。今天不仅是徐氏集团和腾龙集团的签约仪式，更是我们江氏集团的签约仪式。不过是有一些臭虫在这里搅局罢了。方总监，这腾龙集团和江氏集团的目的是什么？你说的是这个合作？由于江氏集团业务总监的一些不检点行为，腾龙集团决定取消和江氏集团。是我方思琴力挽狂澜，在最后关头达成了这道合同。怎么，叶总监？哦不，现在就应该叫叶舒云。你还有什么疑问吗？这件事情，我怎么知道？见人就是见人，一边包养着小白脸，一边勾引着江湖，你要不要脸？叶舒云，叶舒云，怎么，你也知道是自己要出手了？还先把小白脸给支开，没想到你也是要脸的嘛！方思琪，你私自撕毁合同，江总知道这个事儿？我也是为了公司的利益考虑，我想江总会理解。谁给你的权利？江总，外面传言就是这个狐狸精到处勾搭你，玷污了你和江氏集团的名声。我今天来就是让你看看他的真面。对，江总，我是徐氏集团的主席月，徐总的夫人。这个狐狸精，原来就勾引我老婆，后来呀、啊、被我赶走，没想到现在要勾引到您头上，应该那可真是不。江总，您看这么多人说了，可见传言是真。我，外面传言，我看一下你传的吧，你知道他是谁吗？他是。我朋友集团从来没有说过。江氏集团女。叶总，您来了。反而是你们徐氏集团，打着我们腾龙集团的名号到处招摇撞骗、狐假虎威。今天，我代表腾龙集团宣布，徐氏集团从此被我们腾龙集团列入黑名单，永不合作。哎，不不不不，叶总，这中间肯定有什么误会。来，坐下慢慢说，让我。还有，我并不是叶总。